Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el tío Mario y en esta ocasión un nuevo video acerca de algo que me, hace, algo que me han estado exigiendo muchísimo estos últimos días en el stream. Me han estado diciendo, oye tío Mario, no sé, es que hemos visto que mucha gente va a los Dragon Lords de Po y queremos ver qué onda, cómo se casa o qué onda, cómo llego, cómo, o sea, cuál es la manera de casar, a qué nivel es, es recomendado, qué debo llevar. En fin, todas esas preguntas respondidas este mismo día donde les mostraré desde cómo llegar hasta cómo deberían de cazar y para esto traje a mi super ultra mega hyper druid que pues como podrán ver no es un level tan alto como mi mago para que no haya excusa como que no es que fuiste a, a probar el respawn y lo demostraste pero con el, con el mago alto y es como que yo soy mago a level bajito y necesito Necesito ver cómo, cómo le voy a hacer yo, porque pues yo no quiero morir. Yo quiero que me vaya bien, quiero rushear la experiencia, no quiero verme en problemas. Pero, pero, tranquilos. Hoy en este momento los, eh, voy a caminar hacia allá, para los que no sepan. Eh, bueno, hay que irnos desde Venor. Es un poco largo el camino, pero les adelanto que para este viaje tienen que cargar con su pala, su pico, el Holy Tibble, eh, el vial de aceite y el vial, el vial de sangre. Y las Firewalker Boots, que es algo, pues, es lo que yo creo que podría decirse opcional en esta en este lugar. Pero, les puedo decir que sí lo vale. Hay una gran diferencia de cargar y no cargar eh, las Firewalker Boots. Esto porque, pues, el lugar está lleno de... De Firefields y pues obviamente cada que pasen aún y con el magma set completo estamos hablando que ustedes podrían perder entre corretear todo el lugar pues durarían ligeramente menos y créanme que con esto los ayuda bastante Tien se pueden despreocupar de, de estar aquí corriendo y que se mueran pues o sea, por ejemplo que les tiren un combo y que nada más de repente paz o sea por pisar el fueguito ya te moriste no en esta ocasión no va a pasar eso eh, tenemos ya experiencia muriendo estúpidamente por eh, golpes de... El, el último golpe elemental y pues eso se ve bien triste en la, en la página de ti. Es como que muerto a nivel X por energía, fuego y créanme, sí se ve muy se ve muy tronco. En fin, llegamos a esta parte que es donde está la casita, donde hay goals y estas cosas, usamos la pala. Abrimos un pozo, caminamos, esto es para la derecha, miren por aquí. Y aquí es donde tenemos que usar el pico en este cuadrito. Se abre, pum, caemos aquí, que pues aquí es donde necesitamos nuestro vial de sangre. Usamos nuestro vial de sangre en la tumba esta y, voilà, nos da TP. Ahora, en esta parte de la, de la Magic Wall, tengan que tener en cuenta que necesitamos que... El Holy Table Esto porque pues eh, Es para romper el hechizo Y guau 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 Ustedes saben, esas, esas excusas que se pone tibia Ahora, si ustedes son Son free account Creo que esto no funciona No estoy, no estoy muy seguro, pero bueno Ahora, la entrada para estos Dragon Lords Es nivel 30 Así que ya se imaginarán qué tan fácil O qué tan pronto Pueden venir aquí a matar estos Dragon Lords. Que la verdad. Si sí está difícil. Pero créanme que lo, lo más difícil de esto es limpiar la entrada. Limpiar la entrada es lo más difícil. Ahora. Eh, aquí no necesitamos usar nuestra, nuestra botella de aceite. Porque ya alguien la, la usó. Pero usualmente este puente no está. Y para que podamos jalar eh, esta palanquita necesitamos echar el aceite. Y luego paz, jalamos el puente. Ahora. En esta parte de aquí. Este... Esa, pues como que mugre o lo que sea que es de piedra. Se supone que ahí hay una hay un pilar. Le damos con el pico y se rompe porque todo esto es lava. Ahora, pasamos por aquí y estas son las entradas. Ahora, yo no recomiendo... No recomiendo entrar por la primera ni por la segunda. Porque digamos que son bastantes Dragon Lords y a nivel 130, que es la recomendación para venir a este lugar. Si sí te pueden matar... Muy, muy eh, rápido al bajar, un combo, no sé. Ahora, tengan en cuenta que nunca deben de lurearse más de lo que pueden aguantar. Yo sé que están desesperados por ganar experiencia, por subir y todo, pero es cuestión de paciencia. Porque esto no, 
No, no se puede dar si ustedes este, se van con prisa Ahora, para empezar, nos ponemos nuestras botitas Para que no nos baje nada Y, pues, bajamos por la parte de aquí abajo Que es donde hay menos Dragon Lords Bajamos, ojo Tienen que tener en cuenta esto Como vamos a correr varios Dragon Lords La formulita que yo estoy utilizando ahorita Que al menos a mí no me ha, fall no me ha fallado es por cada Dragon Lord que vas a traer corriendo Tienes que tener aproximadamente 200 de vida De manera que yo tengo 900 de vida Puedo correr hasta 4 Dragon Lords sin tanto problema Y pues si se complica pues tengo el Exura Vita para, para aliviarme. Ahora bajamos Les digo, hay 3 Dragon Lord aquí Matamos con avalanchas porque es la forma en la que vamos a matar A menos claro que quieran matar a SDs Matamos con avalanchas, tiramos este, nuestros spells Gran fr El Frigo Hur Gran Frigo Hur y pues ya para rematar un UE Y ya para que pues eso es lo más eh, difícil de todo este lugar Oh miren, eh, esto es lo que casi nunca les va a pasar Van a venir aquí, no les van a dar lot Esto no suele pasar tan seguido Pero les comento, lo más fácil es por aquí porque hay tres Ahora si, si ven por acá Hay uno, dos, tres, cuatro Dragon Lords Por eso les digo que es recomendable es recomendable irnos por la parte de abajo Porque es muy, muy difícil andar... Bueno, si no tienen suficiente nivel Es muy, muy difícil andar, pues, con tanto Dragon Lord encima Y créanme, de lejos, aparentemente no pegan O sea, si se dan cuenta es como que, pues, bueno, no ven que, que me peguen tanto Pero si se confían, estos Dragon Lords te pueden tirar una desconocida muy horrible Ahora, nada más... Tengan que tener esto en mente, si van a cazar los Dragon Lords de uno en uno Pues, o sea, con SDs o con eh, avalanchas, o sea, de, de a varios Tengan en mente que pueden siempre eh, traerse pues su Utamo, si es que son muy muy bajos O si ya tienen un poquito más de, de vida y pueden aguantar la, la bajada esta, matan estos tres Dragon Lords Avanzan, matan de uno, SDs, SDs, SDs y seguimos pues caminando y como se dan cuenta, como tenemos nuestras botitas super OP, fierro pariente, pues no nos baja ni madre el pinche fuego y así que nos la, nos la pelan. Ahora, eh, lo que deben de tener cuidado es siempre de juntar más Dragon Lords porque, miren, eh, son 6 aquí, no, no, no sé si me pueda morir, si me, si me muero, pues ustedes van a ver cómo tronquea un eh, druid aquí. Pero sí, 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 está horrible este lugar. Si no están preparados Ya que estén listos y todo, pues ya nada más se meten Casual, matan Dragon Lords Y pues eventualmente Les van a dar un buen lot O posiblemente les den menos Ahora, está lugar, Este lugar está mmm, Especial para, para los druids Principalmente porque bueno Como druid tienes este Tienes los spells de hielo El Frigo Hur, Gran Frigo Hur El UE de hielo y pues eso ayuda bastante, la verdad, o sea, yo... A diferencia de con el Sorcerer... Ay, Dios. A diferencia de con el Sorcerer, malditos Dragon Lords. Eh, es más fácil, los matas más rápido y pues... Con su debilidad, ya con eso tienes. Ahora el respawn. Si sí, casas de varios, no es muy... O sea, ya cuando te lo sepas, el respawn no te va a dar porque no es... O sea, no está tan grande como para que puedan... Eh, durar no sé horas y que o sea eventualmente tienes que esperar respawn en caso de que cases en la noche o que cases en eh, la mañana porque pues les digo si sí está complicado ahora hay una cosa eh, para que vean les trato de mostrar todo este respawn hay una cosa que tienen que tener en mente eh, Siempre pueden eh, moderar su ritmo y la velocidad en los que cazan. Uh, hay espacios para correr aquí. Es lo bueno. No, no tienen que batallar con que estén puros pasillos. Por lo general son puros campos abiertos. Y de eso nos beneficia bastante. Porque pues puro campo abierto. Ya con eso tenemos para que no nos peguen de frente. Y no tengan eh, la posibilidad de que nos conven mucho. Y ahora sí les digo. Se dan cuenta que con la vida que tengo. Trato de matar la cantidad exacta de Dragon Lords. Para que estos no me... No me maten, la verdad. Y créanme, esa fórmula que tengo, al menos para correrlos, no para bloquearlos, porque si los bloquean, los van a matar. Tengan eso en mente. Esto es para correrlos y... Lo único... El único riesgo que pueden tener es si los tres Dragon Lord los convean. O sea, de que los tres tiran la, la, la bomba de fuego más el Fire Wave. Eso... 
la verdad los va a borrar del mapa y créanme, ustedes no quieren eso, ustedes no quieren eso porque pues, digo, las blessings, las blessings están caras y digo, no es como que está fácil reponer blessings, la verdad, o sea, más con un respawn así como este que es para hacer pura experiencia, este lugar, una de 10 veces si acaso, si les va bien, van a profitear. Ahora, ya para terminar, para que vean que esto lo estaba muy sencillo, miren, eh, tienen que tener en mente esto. Cuando ustedes llegan al respawn, miren, les digo, el respawn es un poquito rápido, nada más que yo no, no me acuerdo dónde chingados está. A ver, creo que está, creo que es por aquí, a ver, sí, creo que es este cuadro. Miren, cuando llevamos cierto tiempo en el respawn, este puente a veces se desaparece. Ahora, no se preocupen, no está todo perdido, no se van a quedar trapeados aquí, no tienen que tener otro char, no se preocupen, está todo bajo control. Nada más bajan, miren, les digo, el respawn está medio rápido, y eso que son las 8 de la mañana en este momento. Y por aquí, en este cuadrito, grábenselo de memoria, en este cuadrito, ustedes van a usar una rope o exanitera y van a salir por aquí. Ahora, si ustedes creen... Que te, se pueden meter por aquí, están equivocados De hecho cuando le das look a este cuadrito Cuando lo observas dice eh, Este cuadrito eh, digo, es, es un hoyo Y pues solamente se ve Que pueda subir, o sea no está hecho Como que para que puedas bajar, no sé si me explique Pero no puedes bajar por aquí Eso es, es lo único que sé Y pues de salida pues ya está Que puedas salir por aquí, igual don, don, donde mismo O pues que te este peo Vayas a la tienda de tibia y te compres esta pendejada que es lo más estúpido que he visto. Pero en fin, llegan hasta acá, igual pasan otra vez por aquí, suben la escalera y llegan aquí a esta parte. Ahora, eh, aquí nada más necesitan igual, creo que una, una cuerda o exanitera y suben y aparecen aquí mágicamente. Y pues les digo, no tiene absolutamente nada de dificultad. Es un lugar que a simple vista sí se ve muy difícil, pero es pura práctica. Ya con la práctica van a ver que los Dragon Lords, a pesar de, que, de ser muy codos, pues sí dejan un poco de dinero a veces. Pero ya después de haberle invertido bastante, bastante. Porque no es un lugar al que me guste ir a sacar dinero. Es el peor lugar donde pueden ir a sacar dinero. Pero si están en un aprieto y quieren subir rápido, X o Y, tienen que hacer una quest o algo, este lugar... El mejor de todos. Y es todo por el día de hoy, amigos. Si no quieres perderte videos nuevos, suscríbete. Te lo garantizo, no te vas a arrepentir. Si te arrepientes, pues... Pues, si te arrepientes, puedes comprarte un sneaker y con eso ya tienes suficiente como para decir, no, pues mínimo me compré un chocolate y ya estoy acá aprendido, ¿no? Si te gustó lo que viste en este video, dale like. Si lo compartes, Zipsoft va a dar experiencia por dos esta Navidad. Así que no olvides compartirlo, por favor. Para que Zipsoft nos dé experiencia por dos esta Navidad. Y nos vemos en otro video. Bye bye.